10th standard le, first chapter aya, arithmetic sequence aana, padikki aam bodo. Apo, arithmetic sequence in e kuruchi, epo ni ngal already theory um, equation of the online class roda, school le online class roda ka padikki chudan ngay tundu. Apo, uh, namal adli ekko nam bodo nila, problems aana namal chayya nidhesh tundu. Adha aitha, first exercise mudhali e ullla problems e lhaam dhanne namal chayya dhu bodo. Ok, apo namal start iya, page number 10 ni lhe First exercise rate poga. First question, nyan vayika. Make the following number sequences from the sequence of equilateral triangle, squares, regular pentagon and so on of regular polygons. Adhige, first one, number of sides. Second one, ah, ok. Apa then the anitha parnyekkan adhu? Adha edha, korachu polygons edukka. Edha kya anavari parnyekkan equilateral triangle. Adhu goal edha na square. அது போல ரெகுலர் பெஞ்சகன் അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതണം എന്തിന്റെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ്ന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ്ന്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതുക സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾസ്ന്റെ സംമിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതുക തേർഡ് വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ്ന്റെ സംമിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതുക Next one, one inner angle. That is, one inner angle that measurement which is the sequence of the guide. That is, one outer angle. One outer angle measurement which is the sequence of the guide. So, let's go. So, we have to say that that is, page number 10, 10 is the first exercise. Sama Kujja Thrupoonam, Sama Chathiram, Sama Panja Kujjam, Inni Ngane Thudarunna, Chamadiyya Rubangalda Sreniyil Ninnna, Chudaya Parayinna Sangya Sreniyil Unndaakka. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ അതായത് സമപുജത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം ഇതിന്റെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വശങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കുക അടുത്തത് അകക്കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കുക പുറം കോണുകളുടെ തുകയുടെ ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പുറം കോണിന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് ശ്രേണി ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിന്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനാദ്യമേ നമ്മൾ ഈ പോളിഗൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഇക്കുലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഇക്കുലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സൈഡ്സും ത്രീ ആംഗിൾസും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് സമപുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം മൂന്ന് പുജങ്ങളും അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈക്വലായിരിക്കും മൂന്ന് കോണുകളും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടാകും അവർക്ക് ബോർ അടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ത്രീ ആംഗിൾ സീക്വൽ ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ അടുത്ത സ്ക്വയർ ആണ് സമചതുരം അതും ഇതുപോലെ ഫോർ സൈഡ്സിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നാല് വശവും തുല്യം നാല് കോണുകളും തുല്യം അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഗുലർ പെൻജകൺ അടുത്തത് ഒരു റെഗുലർ പെൻജകൺ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സൈഡ്സിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫൈവ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ വരച്ചതിലൊക്കെ മെഷർമെന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അഞ്ച് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായി ഇനി എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സുകളും കൂടെ നമുക്ക് വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും വശങ്ങളും കോണുകളും തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ആ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശ്രേണി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിന്റെ സീക്വൻസ് അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന് എത്ര വശങ്ങളാണുള്ളത് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ സൈഡ്സ് ഓക്കെ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ആ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണ് അതിന് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി വരച്ചേക്കുന
അപ്പം അകക്കോണുകളുടെ തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകക്കോണിന്റെ തുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് സമപൂജ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് ഉം അപ്പൊ ഈ സാധാരണ സമപൂജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ കോണ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും എത്രയായിരിക്കും ആ ഈക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സമപൂജം ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്നും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി സിമ്പിൾ ആയില്ലേ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ ഈ അക കോണുകളുടെ തുക അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടണം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു മൂന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം ഒന്നായി പറയണത്തിൻ്റെ ആയി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു കോൺ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും അകക്കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ ആംഗിൾസിന്റെ ഭക്ഷണം തന്നെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നാല് കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എങ്ങനെയായാലും ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നാലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി എഴുതാലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതാൻ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നാലും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പം അടുത്ത സ്ക്വയറിന്റെയും ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒക്കെ കോണുകളുടെ തൂക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാമോ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ എന്തായി ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയി അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി എന്താണ് ഈ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത ശരിയാണ് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ മൂന്നും ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം എന്തായത് ഒരു റെഗുലർ പെൻചകൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂന്നും ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമപൂജ ത്രികോണം അതായത് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ സമപൂജ ത്രികോണത്തിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് വൺ ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതും എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് ഇത് മൂന്നും ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മൂന്നിന്റെ ഇത് മൂന്നും സമപൂജ ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഇനി നമ്മള് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പെൻറ്റഗണിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുകയാണ് അതായത് ഈ പെൻറ്റഗണിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതായത് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് വരാം അടുത്തതാണ്
അതായത് ഈ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഇന്നറ ആംഗത്തിന്റെ സമ്മ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഈ ക്ലാറ്ററിന്റെയും ഈ ക്ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഈ ക്ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഈ ക്ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും കൂടെ ഈ ഇന്നറ ആംഗത്തിന്റെ സമ്മ നമ്മള് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത് അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതി ഇങ്ങനെ പറയാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കി വെക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാപ്പെട്ടേക്കും എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി ഇനിയും ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ തേർഡ് വൺ എന്താണ് സമോ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ സമോ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അതായത് പുറം കോണങ്ങളുടെ അളവുകളുടെ തുക പുറം കോണങ്ങളുടെ അളവുകളുടെ തുക ഏത് ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെയും എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എല്ലാം തന്നെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഏത് പോളിഗണ്ണിനും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമെന്ന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തേന്റെ ആൻസർ തേർഡ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ആ ഈ ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആണെങ്കിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത സ്ക്വയറിന്റെ ആണെങ്കിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത പെൻഡകളിന്റെ ആണെങ്കിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് എക്സഗണിന്റെ ആണെങ്കിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റെഗുലർ റെഗുലർ എക്സഗണിന്റെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏത് പോയാലും അതിന്റെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ ശ്രേണി എഴുതാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു എഴുതി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ ഫോർത്ത് വൺ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു അകക്കോണിന്റെ അകക്കോണ് അല്ലെ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവിന്റെ ശ്രേണി അതായത് വൺ ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ സീക്വൻസ് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എഴുതാം വൺ ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ കാണാമല്ലോ ആ അപ്പം അതായത് ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇന്നർ ആംഗിളും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമപ്പുച്ച ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ അളവ് എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ആയി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പോളിഗൺ എന്താണ് സ്ക്വയർ അല്ലെ സമു സമ ചതുരം അതിന്റെയും ഒരു ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉം അടുത്ത എന്താ അടുത്തതാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ഇതിന്റെയും എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു കോണിന്റെ അളവ് അതായത് ഒരു ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പെൻഡഗണിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ അതായത് അകക്കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് സെക്കൻഡ് ആൻസറിൽ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് മനസ്സിലായോ അതായത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അക കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഉം അത് പക്ഷെ മൊത്തത്തിന്റെ കൂടെ തുകയല്ലേ അത് ഒരു ആംഗിൾ അല്ലല്ലോ അതായത് അഞ്ച് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് കോണുകൾ ആ
ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഒരു കോണിന്റെ അളവ് കിട്ടാൻ അകക്കോണിന്റെ മൊത്തം അളവിന്റെ സമ്മിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അകക്കോണുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അകക്കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണുകൾ അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തം ഫൈവ് ആംഗിൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പോകും അപ്പൊ അഞ്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണം എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചതാ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിന്റെ കിട്ടി ഇതിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് കിട്ടി അല്ലെ അതായത് ഒരകക്കോണിന്റെ അളവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇതാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഇനി റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അതായത് ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൊത്തം സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എത്രയുണ്ട് സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഈ സിക്സ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെയും കൂടെ മെഷർമെന്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഫോൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നമ്മൾ മുമ്പ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ച് പഠിച്ചത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയിൽ എഴുതി അതായത് അകക്കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക ഇതിന്റെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുമ്പ് മറ്റേ ഈ പെൻഡഗണ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ എല്ലാം സമ്മിനെ ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര ഇന്നർ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് അകക്കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുകയെ എത്ര ആംഗിളുകൾ അതിലുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര അക അകക്കോണുകൾ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിന് അകക്കോണുകൾ ആറ് അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി നമ്മളോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി അകക്കോണുകളുടെ എണ്ണം ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കഴിഞ്ഞു എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി വരും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പാടുത്ത് നോക്കാം ഫിഫ്ത് വൺ അതായത് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇതിലെ ഓരോ കോണിനിന്റെയും ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതായത് ഈ കിടക്കുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ഒരു പുറം കോണിന്റെ അളവ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നാലാമത്തത് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുറം കോണിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പുറം കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറം കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക എത്രയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതായത് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ എല്ലാ പോളിഗൻസിന്റെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതായത് ഈ ക്ലാറ്റോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആയ മൂന്ന് ആംഗിളിന്റെയും കൂടെ സമ്മ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ഒരു ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു പുറം കോണിന്റെ അളവ് മാത്രം മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മ അല്ല വേണ്ടുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അളവ് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മ അറിയാം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അളവ് മാത്രം അറിഞ്ഞൂട എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ നേരത്തെ ഒരകക്കോണിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ആംഗിൾസ് ടോട്ടൽ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് ത്രീ ആംഗിൾ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കോണിന്റെ അളവ് മൂന്ന് കോണുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ മൂന്ന്